Uhali gani na karibu katika channel yetu ya Swahili Computer Learning Center. Katika somo hili tutakwenda kuangalia vitu vya kuzingatia unakutaka kununua kompyuta. Uko nami mwezesaji wako Fadhili Mjava katika somo hili. Na tunapozungumzia vitu muhimu vya kuzingatia kabla ya kununua kompyuta, tunazungumzia vitu vikuu vitatu. RAM, hard disk drive pamoja na processor. Tukianza na RAM. RAM ni random access memory. Hiki ni kifaa ambacho kinatunza kumbukumbu ya kile ambacho kinaendelea katika kompyuta katika muda husika. Inashauriwa au ni vizuri pale ambapo unapokwenda kununua kompyuta uweze kuchukua kompyuta ambayo ina hard disk drive kuanzia 2GB na kuendelea. Na baada ya kuona uhusiana na RAM sasa twende tukangalie hard disk drive. Hard disk drive hivi hiki ni kifaa ambacho uh, kina hifadhi taarifa zote za kompyuta. Ni kama store au storage sehemu ambapo unakwenda kuhifadhi vitu vyako. Unapokuwa na hard disk drive kubwa maana yake una uwezo wa kuhifadhi vitu vingi katika kompyuta yako. Kwa mara nyingi inashauriwa kuwa na hard disk drive ambayo inaanzia at least 320 GB na kuendelea. Na hiyo ni kwa matumizi ya kawaida kabisa. Lakini pia vile vile zipo hard disk drive za mpaka 1 terabyte ambapo kwa kuwa na hard disk hiyo basi una uwezo wa kuhifadhi uh, vitu vingi sana katika kompyuta yako. Baada ya kuona hard disk drive, hebu tuangalie kuhusu processor. Processor hii ndio sehemu ambayo tunaweza tukaita ubongo wa kompyuta au ndio sehemu ambapo uh, shughuli zote au uh, zile command zote uh, zinatokea hapa na kwamba hiki kisehemu cha kompyuta ndio hasa kinafanya shughuli zote au zinaongoza shughuli zote kati ya kompyuta ni muhimu unapokwenda kununua kompyuta ukaangalia uwezo wa processor inashauriwa zaidi kwa kompyuta ya kawaida ina process, uh, processor ambayo ina uwezo wa 2.0 GHz kuelekea juu au na zaidi. Na kwa processor kama hiyo maana yake una uh, kompyuta yako itakuwa uh, ina uwezo mkubwa ukilinganisha na kompyuta ambayo uh, ina processor ambayo iko chini ya hapo. Na baada ya kuona hivyo vitu vitatu sasa twende tukaangalie eh, namna ambavyo utaweza kuangalia vitu hivyo katika kompyuta husika. Kwa kutumia kompyuta yangu nitakwenda kuonesha ni kwa namna gani tunaweza kufanya hivyo. Utakachokifanya utakuja open a file hapa file explorer utagunyiza file explorer na baada ya kufungua a file explorer utakuja hapa kushoto kwenye this PC na hapo uta right click na kuja kwenye properties chini kabisa hapa. Kama unaweza kuona processor system processor yenyewe eh, ni 1.70 GHz. Kwa hiyo hapo utaweza kuangalia kompyuta yako uh, ina uh, processor yake ina uwezo mkubwa kiasi gani. Lakini pia baada ya hapo chini yake kuna installed memory au RAM kama tuliweza kuelezea kwa mwanzoni ambapo hapo inaonekana ni 2 GB baada ya kuona namna ya kuweza kuona uwezo wa processor katika kompyuta yako na RAM sasa so, tuende tukaangalie namna ya kuona uh, ukubwa wa hard disk ili kuweza kuona uh, ukubwa wa hard disk yako utakuja tena kwenye file explorer na baada ya hapo uta click hapo kwenye this PC kama unavyoweza kuona hapa chini device and drives kuna sehemu mbili hii ni hard disk moja ambayo imefanyiwa partition yani kwa maana imegawanywa kwa hiyo imegawanywa katika sehemu mbili sehemu ya kwanza ina 156 GB na sehemu ya pili 141 GB kwa hiyo jumla hapo utapata ni inakaribia 320 au ni zaidi hata 320 kwa kufanya hivi utakuwa umeweza kuvijua vitu vikuu vitatu ambavyo ni muhimu katika uchaguzi wa kompyuta nzuri au hata laptop nzuri na 